नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यो अर्क एटा विशेष भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक वृंद आज को यह संवाद में हमीसंग पूर्व प्रधानमंत्री नेक एकीकृत सजवादी पार्टी का सम्मानित नेता जलनाथ खनाल वहाँसग आज को यह संवाद में हमी विशेषकरी देश को राजनीति कस्तु थी के भो रेरफेर में केन्द्रित रहकर कुरा स्वागत कर स्वागत धन्यवाद आराम ठीक छु म यहाँसग कुरा को सुरुआत जब देश में संविधान निर्माण भो संविधान बनी सके देश को राजनीतिक तो यात्रा बाटो तो स्थिरतातर्फ उन्मुख होने धर को अपेक्षा थी तर आम मन का नजर बा हेखे अलि अस्थिरतातर्फ राजनीति को बाटो अगि बढ़े हो कि जस्तु देखि तब देश को एकजना पूर्व प्रधानमंत्री ते ठूल पार्टी जो हाँक्न भो यहाँ ने यहाँ को आँखा बा हेखे नहीं ये बेला देश को राजनीति कतातर्फ उन्मुख बड़ो राम प्रश्न कर <coughs> हम देश में जब बैसठी त्रिसठी को परिवर्तन भो यो परिवर्तन देश को लमो इतिहास में बड़ा ठूल ऐतिहासिक परिवर्तन थी जिससे नेपाल आमूल परिवर्तन गयो राजतंत्र जो दुई हजार वर्ष अगड़ी देखि नेपाल जारी थी तो राजतंत्र उन्मूलन गयो मूलुक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल रूपांतरित गयो रूलुक को अर्थतंत्र में सामंती रर्धसामती उत्पादन पद्धति रत्पादन संबंध लमो समयदी हावी थी तो हावी भैर अर्थतंत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तन आईरिक थी रैसठी त्रिसठी को परिवर्तन पच्चीस मूलुक को आर्थिक अवस्था पूंजीवादी आर्थिक अवस्था में बदलिए इसी एटा सामजिक क्रांति ने संपन्न भो ते पच्छी हमें तो क्रांति यद्यपि तो पूंजीवादी जनवादी क्रांति हो तो पूंजीवादी जनवादी क्रांति ने सृजना कर जो मूल्य रता संस्थागत करविधान सभा को बाटो अपनाये और दस वर्ष लगा हमें संविधान निर्माण गये स्वाभाविक रूप से संविधान निर्माण कर सके अब देश ने एट नया बाटो लिओ ए नया दिशा लिओ संवैधानिक रूप से स्थिरता प्राप्त भो अब राजनीतिक आर्थिक रूप में स्थिरता हो रहा विस ने समृद्धि एटा ठा पाँच भम जनता को अपेक्षा थी तो अपेक्षा अनुरूप नई हमी पेलो जो निर्वाचन संपन्न ग्यौं पेलो निर्वाचन में जनता ने भी यही अपेक्षा करना तो अपेक्षा बमोजिम नहीं उन्हीं वामपंथी नई ये देश में बड़ी परिवर्तन लियान सकस राष्ट्रीयता को बारे में उन्नीर बड़ी संवेदनशील रामजिक आर्थिक रूपांतरण को उन्हीं बड़ी संस्थागत रूप से व्यवस्थित रूप से कर सकन भाई अपेक्षा का साथ में जनता ने चाहिए वामपंथी दुई तिहाई बहुमत दिए दुईटा वामपंथी पार्टी मिलता करीब दुई तिहाई बहुमत भो रुई तिहाई बहुमत को सरकार भी बनो तो सरकार नेपाल इतिहासक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत सब भाग शक्तिशाली सरकार थी तो शक्तिशाली सरकार को नेतृत्व करने अवसर चाहिए खड़ग प्रसाद शर्मा ओली प्राप्त हो अब खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को नेतृत्व में भारत दुई तिहाई बहुमत को सरकार ने स्वाभाविक रूप से यह देश में अब क्रांति भूमि सुधार को आयोजना करला सरकार ने अब कृषि क्रांति व्यापक रूप से लागू करला रो सरकार ने मूलुक राष्ट्रीय औद्योगिकरण तर्फ लईजाला यह मूलुक जो ढंग ने पराधीन होते गई रह पराधीनता आत्मनिर्भरतातर्फ लौलासरी नहीं हम देश में शिक्षा स्वास्थ्य में नया ढंग को क्रांति हो संविधान ने घोषणा कर सोलहवटा मौलिक हकर कार्यान्वयन करने वातावरण इसलिए बनाऊला र मूलुक में चाहिए जो गरीबी यो गरीबी उन्मूलन करने मूलुक में जो बेरोजगारी व्याप्त भर गई अंत्य लाने 
यो दिशा में एटा महत्वपूर्ण कदम चाल्ला रेस को राष्ट्रीयता में जो खतरा बढ़ी रह ती कुछ सच्याला हम देश को सीमा ने समय अंकित छेन तो होने आशा थी तर य सब आशा खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को सरकार ने भूस बनाईद खरानी बनाईद रुई तिहाई बहुमत प्राप्त करने जो एटा चाहिए वामपंथी शक्ति हो तो वामपंथी शक्ति को उचाई जो ठाव में पुगे थे तो वामपंथी शक्ति को एकता एक किसम ने समाप्त कर रामपंथी आंदोलन में थे घात मत भेन त देश को स्थिरता में घात भीक संसद विघटन को बिंदुदी हम देश में अस्थिरता को नया राजनीतिक दौर सुरू हो संविधानिक संविधान हम संविधान रूप में हम स्थिर छविधान में तला माथि होने अभी के कारण छेन रसर कर सकता भी सकते हैं मैं विश्वास तर राजनीतिक अस्थिरता बढ़े गयो जो बढ़े जानू को कारण मूलुक का मेजर राजनीतिक शक्ति जनता का अगि भाई समस्या समाधान नगर को जनता का समस्या समाधान करने बाटो नलिक होना मूलुक का तमाम आर्थिक समस्या अथ साथ में चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक समस्या विकराल बंद गई अवस्था यहाँ जो भाई केपी शर्मा ओली जिससे संसद विघटन करूँ राजनीतिक अस्थिरता को सुरुआत भो अब तो जन असंतुष्टि को कुरा करने हो जब देश में गणतंत्र स्थापना भाई गणतंत्र स्थापना भैस जो खाल जनसंतुष्टि देखने पर्ने थो तो नदेखी को तो संसद विघटन भाग का अज अगाड़ी का वर्ष यो गणतंत्र प्रति नहीं कता कता तो जन असंतुष्टि का तो स्वर सुनी था थे अलग पच्ला दिन पच्ला वर्ष में हेने हो गणतंत्र यही हो ये हो गणतंत्र जनता ने सोन था इसलिए चाहे कुन रूप में बुझने के भन्ने यो राजतंत्र बेला में जनता ने पाने पर्ने बेसिक हक प्राप्त भैया होस कारण राजतंत्र प्रति बेगल ढंग ने एटा चाहिए अविश्वास होरोध हो संघर्ष हो बेगल औचित्य अब गणतंत्र में आए पी स्वाभाविक रूप से हक रधिकार को मामला में यह संविधान में यह हक पुगेन भन्न लाऊ अल कम हई धर जसो हक अधिकार यो संविधान ने देखे रईन कानून तो लाइन में बने तर मुख्य कुरा के हो भादा खी आर्थिक रूपांतरण हो आर्थिक रूपांतरण सुशासन शिक्षा स्वास्थ्य आदि यहां कुछ पर्ने चाहिए परिवर्तन रूपांतरण का कुछ परिवर्तन रूपांतरण का कुछ दिन न सकते हुआ असंतुष्टि बढ़ते तो बढ़ी रखे असंतुष्टि कतिपय मं राजतंत्र उन्मूलन कर गणतंत्र लिया इसो भो भंग ने राजनीति करना कोशिश कर नाकाम कोशिश मेस में एक आँचु जस्तु जो आर्थिक समृद्धि को चाहना जनता को चाहना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी है इसमें एक खाल सुनिश्चितता जो जनता को चाहना रणतंत्र स्थापना भई सके त्यो जनता को चाहना चाहे कुने न कुने ढंग ने संबोधन होने यहाँ को बुझाई थी जनता को अपेक्षा थी तर ते में हमी कह चुक विशेषकर देश को पटक पटक यहाँ यहाँ जस्ते नेता जसले नेतृत्व करूँ यहाँ कह चुक जस्तु लगता इसको समीक्षा यहाँ होनी भावला जो के बिग्रियो कह बिग्रियो जो नेता कोई नेता को नियत खराब भाला है तर सब नेता को नियत भी खराब भैन हो अब जो कई नेता को ढंग पुगेन हो सब को ढंग नपुगे भैन हो यो कह बिग्रि के भो रि गति ये होने हो कि यही जो गति में हम अगड़ी बढ़ी रहा छो अरु देश के जो विस को गति अर देश को एटा राजनीतिक परिवर्तन बा अर्क राजनैतिक तो यात्रा में जी होने ये हो कि वास्तव में हमी बैसठी त्रिसठी को परिवर्तन भाग अगाड़ी 
हमी एटा सामंती चरित्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था में थे सामंती लोकतंत्र थे मूलुक में अधिकार को संपूर्ण मूल चाहे एक ठाव में थे अने प्रत्यावजित अधिकार रु और उल्ल दिए गए थे जो जनसुखे बेला में खोजना सके थे जैसे अरे 19 मार्ग में ज्ञान नल जापे हो चुके हैं और इस तो खालका अ संविधानिक रूप लेने लोकतंत्र स्थापना हुआ है संविधान ले जेठ दिए कुछ है तो कुरेले आइले खोसना का जाले बन्द जाते हैं ना खोसे को बन्द जाए ना यही तरह ये सब पे चीज़ जो एकातीर हक अधिकार रूप प्राप्त भाई रपनी जनता को जीवन में क्या चाहिए चाह बना है री उल्ल बांचना पाऊने हक उल्ले खाना संति सुरक्षा को हक, है ना बेबीचार, भ्रष्टाचार, अधिक बात और मुक्ति पाऊने हक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को हक, आपनों देश, आपनों राष्ट्र बन्नी कुरा प्रति को चाहिए उठा, जो गौरव होते हो गौरव करना पाऊने हक, आदि चीज़ जरूर उन्हें ले पाऊनु बरसा। समिधान ले इकुरा कुने हुदे ही ने बंदे ही ना, तर न दुई तिहाई बहुमत को सरकार बने रपनी मुल्क को आर्थिक रूपांतरण में खासकर तल्लो बरग जो श्रमिक बरग रून भूमिहीन किसान रून गरीब किसान रून निम्न मध्यम किसान रून ती मैंने शुरू करा आम रूपन जस्ता अब विद्यार्थी बनो शिक्षक बनो प्राध्यापक बनो उन्हें रुका हित हक का कुरहारुलाई तो सरकार तेल कर रहा है कि जनता को अत्यधिक ठुलू भविष्यन क्या को हित होने सके ना यार उन्हें कुछ जीवन में कुनी परिवर्तन आउने सके ना व्यवस्था परिवर्तन भाई वो अवस्था परिवर्तन भाई ना बने रह मेची महाकाली अलिमेंट्स ही रोशन तुष्ट सन यो कुरे बने को यो देश का मेजर पार्टी है रु जस्त अब नेपाली कांग्रेस खड़गा प्रसार सर में ओली को हाथ में आड़ा ठुलो अधिकार थियो तो अधिकार भाग के बेला में उन्हीं चुके उनको सरकार चुके हो रहो यो चुकनु को कारण लेकर दाखे देश में तमाम समस्याएं रुसर जाना वाका सन तेज पची बहुमत को सरकार बनने स्थिति नहीं बनी रही कुछ आई ना रहो ये तेज पचाड़ी तो एक पची अर्क जन निर्वाचन जन खाल को पद्धति जन खाल को प्रणाली है आमले तेज़ में ऑफ़ ना आयो तीने आमले अली कितनी कता कता ठीक गरे न सों की वन्ने हाल को लाख सा या लाख देने आ रहा है बिज़नेस करी यो सरकार को करा कर दाखिली के बहुमत कुने दल्ली बहुमत ने प्राप्त करना नशक ने प्रकार को के कठिन होने वाला ह युटा दूंचा दल मिले रा मात्री पनी सरकार बनना ना सकने देरी युटा दल मिलनु परने इसमें इसमें कोते हैं अम्रो यो जन संविधान नहीं हैं मिले तो कोता कोता मिस्टेक फो गरे सों की लेखता खेरी यो जन खाल को जे जे गरे हुं बनने से यार लाई तो अनुभूत होन्स है यार मुदाई ना मलाई से क्या लक्ष्य बनना है कि यो � जनक्रांति बने को पूंजीवादी जनवरी क्रांति हो तेजले पूंजीवादी जनवाद को स्थापना करें अर्थात संसदीय लोकतंत्र को स्थापना करें तो संसदीय लोकतंत्र बने को नहीं पूंजीवादी लोकतंत्र हो पूंजीवादी लोकतंत्र विश्व बैपी रूप में इसका आधारभूत कैरेक्टर है ना वो भी यही नहीं तब वाले कुने पीने देश में स पांच करोड़ तो त्यां गरीबी को रेखा बनी बैंचेस हैं आइली बनी तो ये थोत्रा कार्य और उसमें सुतन विवश संध्या का जाता है ओके कल ये कती बार मैंने चले अमेरिका लेके हैबन बनने कर नो डेट इज़ नॉट हैबन पांच करोड़ मैंने चले लाइक नरका कुंडल जस्ते ही जाते तो वो बन्चे तेज़ तयी यहाँ इस मध्य पे नहीं कती पे पुंजीवादी लोकतंत्र में अलिक निर्वाचन पद्धति रूप में अलिक रामराजन ऐने अलिक बड़ी जनता लाय प्रतिनिधित्व करने हाल का जान तो त्यों कारण लेती ती लोकतंत्र रूप में अलिक 
बेटर स्थिति रामो स्थिति तर अब हम देश में निर्वाचन पद्धति में हमें अलग धर मेवेशन सवेशी लोकतंत्र बनाने कोशिश तो कर नराम्रो कोशिश हो तर फिर इसलिए राजनीतिक अस्थिरता निम्ताई रहने तर कि हम जस्तु देश में एटा आवश्यकता के विभिन्न पार्टी को बीच में एक आपस में मिले एक आपस में सहअस्तित्व कायम कर राष्ट्रीय एकता निर्माण कर जाने अभ्यास नहीं हम देश में गुण पड़ने आवश्यकता क्योंकि हम देश विविधत विविधता को देश भी हो क्योंकि यहाँ अभी हम एक सौ छब्बीस जाति का जनता छो ती एक सौ छब्बीस जाति का जनता में विश्वास मत दसवटा विश्वास दसभंदा बड़ी विश्वास रषा मत एक सौ तेईस भाग बड़ी भादा खी ती इन को बीच में एक आपस में सहअस्तित्व नईकन सहकार नईकन सहसंबंध नईकन हमी एटा इंटिटी में एटा राष्ट्रीय इंटिटी में राष्ट्रीय इकाई में जानी विकसित होने सकते तेनाली ये हम आधारभूत चरित्र यो आधारभूत चरित्र प्रतिबिंबित करने किसम ने हमें चाहिए यो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना करूर्ने हो अगर पूंजीवादी लोकतंत्र हो यो पूंजीवादी लोकतंत्र ने सब समस्या समाधान कर सकते जस्तु मंत्री मं मे शोषण कर पूंजीवाद के अंत्य कर शोषण कर पाने पर्च भाई जी संपत्ति राख् पाने हक संविधान ने देख ओके लिमिटेशन छाई छाई तब जी संपत्ति पा कमा को लगी अरुला शोषण नगरिकन कमा सकूँ तो कमा सकते तेरा शोषण करने हक यह संविधान ने सुरक्षित कर यो कारण पूंजीवादी संविधान हो तेस कारण इस अज अगड़ी बढ़े हमें जबसम सजवादी लोकतंत्र स्थापना कर सकते ते बेलासम यो मंले मं मत शोषण करने यो विभेद सृजना करने खड़ल सृजना करने विकृति सृजना करने भ्रष्टाचार सृजना करने जस्ता चीज को अंत्य होनी कम चाह सकता अलग राम नेता भाई भिजनफुल नेता भाई कम चाह पक्का कर सकता तर उन्मूलन कर सकता अर्क जो हमें जो बने जो संविधान का विषय में कुरा तीका धे सभासद होना धर सभासद धर को प्रतिनिधित्व जो सामुपातिक तब जो जो ढंग ने धर जनता को प्रतिनिधित्व होस् भिसाब से धर सभासद संविधान निर्माण का लगी वाले संसद भवन में रहने भा तर एटा आरोप ने यहाँ जो शीर्ष तह में रहकर नेता के लगने गे भाई ते बेला संविधान निर्माण के क्रम में जनता का विषय के जनता का भनाई के रही जनता ने कस्ट खाल संविधान चाह चाहे तो एटा सर्वे जस्तु के करो जनता ने जे जे सुझाव दिए सुझाव तो सुझाव कोई कारण भैन तो रद्दी को टोकरी में फाली ये संघीयता को विषय में धर्मनिरपेक्षता कि भाई विषय में तो जनता का सुझाव आया थे कई नेता आफू आप ती सभासद आपूर्ण जे आप मन में जे लगा में थपड़ी बजाऊ वाने रनता का ती जो सुझाव को कारण नहीं भेन यो खाल आरोप जनस्तर लगे सुने तब के मैं के लगे ये आरोप जनस्तर बाट आक भाईन क्यों मेची महाकाली घुमे घुमे म हिज मात्र झापा बड़ आए अस्त म कार्य इलाम में थे तो भाग अस्त पांच थर में थे है आम कार्यकर्ता सब मैं आई रह पत्रकार उन्न क्या खेल हिजो को व्यवस्था जो परिवर्तन भो तो परिवर्तन करने सिलसिला में अल बड़ी मात्रा में राजतंत्रस अलि निकट भैया मानस प्रकार का प्रश्न करने तर यथार्थ के हो भाई देशव्यापी रूप में हमें यह दस वर्ष में व्यापक बहस गये हमी आप जनता का बीच में गये रुझाव संकलन गये ती सुझाव सब ने सुरक्षित अस बारे में व्यापक अनुसंधान कर सकता कति सुझाव चाहे कार्यान्वयन करें कति कार्यान्वयन करिए भाई कुरा बारे में अभी रिश्त कर सकता 
त्यसलाई हामीले राजनीति गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन कुनै पनि राजनीतिक पक्षले त्यसलाई राजनीति गर्ने विषय बनायो भने त्यो उसकै लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ त्यो तर अब जे जे सुझावहरू आए तिनीहरू मात्रै हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ कि गरेनौँ अरू कुनै विदेशीहरूका दबाब पो आए कि भन्ने प्रश्नहरू गर्नुभयो भने कतिपय कुराहरूमा अलि विदेशीहरूका दबाबहरू आदिहरू पनि नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कुरामा छिरे कि कस्तो विषयमा चाहिँ छिरे कि भन्ने चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् अब हाम्रो देशलाई सङ्घीयता आवश्यक हो कि होइन आवश्यक पर्या थियो कि थिएन पर्छ कि पर्दैन यी प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ जति गहिराइबाट जति गम्भीरतापूर्वक जति एउटा चाहिँ नि फेरोमा पुगेर यो बारेमा बहस छलफल गरिनु पर्थ्यो त्यो गर्नुभन्दा अलि सतहबाट नै यो सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ र अहिले सङ्घीयतालाई हामीले जुन ढङ्गले परिचालन गरिरहेका छौँ अब सङ्घीयता संविधानले दिइसक्यो है अहिले तपाईँले तलमाथि गर्न त सक्नुहुन्न तर सङ्घीयतालाई हामीले चाहिँ उपभोग गर्दै जाने सिलसिलामा हामी कस्तो प्रकारको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त गरिरहेका छौँ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ गहिरो गरी विश्लेषण गर्नुपर्छ हामीले किनभने यसबाट अलि बढी खर्चिलो पो भयो कि हाम्रो प्रशासन होइन हिजोको अवस्थामा पनि कम खर्चको प्रशासन राम्रो प्रशासन कसरी बनाउने होला भनेर हामीले हिजोदेखि लड्दै आएको पञ्चायत कालमा पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि हामीले कम खर्चिलो र राम्रो प्रशासन त्यो दिन सक्ने प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ भनेर हामीले लड्दै आयौँ अब बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि जो संविधान बनायौँ र संविधान मार्फत जो तीन तहको सरकार बनाइ बनाइरहेका छौँ अहिले त्यो तीन तहको सरकार मार्फत हामीले खर्च कटौती गर्न सक्यौँ कि सकेन त यसले झन् बढी पो खर्चिलो बनायो कि झन् बढी खर्चिलो बनाएर अब विकास निर्माणको लागि चाहिने बजेट भन्दा हामीलाई चाहिँ नि त्यो साधारण खर्चको लागि चाहिँ चाहिने बजेट बढी बनाउनु पर्यो भने र त्यसमा हामीले बढी मात्रामा लगानी गर्नुपर्यो भने वास्तवमा त्यो चाहिँ मुलुकलाई धान्न बडा गाह्रो पर्न सक्छ त्यसमा यो कुरालाई बिस्तारी रिभ्यू गर्दै हामीले जानुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा देशका विद्वानहरूले देशका राजनीतिज्ञहरूले यो देशलाई सोचेर व्याख्या विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने दार्शनिकहरूले यो मामलामा अलि गहनतापूर्वक विश्लेषण गर्नु र संश्लेषणमा पुग्नु आवश्यक छ क्रमशः एउटा एक हिसाबले भन्नु भने एउटा विजयको विषय कता कता खड्किएको विषय त्यसमा चाहिँ हामी न कता कता चुकेको पो हो कि या हामीले अलि जुन ढङ्गले हामीले बहस गर्नुपर्थ्यो सोच्नु पर्थ्यो त्यसमा नसोचेको हो कि भन्ने एउटा सङ्घीयताको विषय चाहिँ लागिरहेको छ मनमा होइन अर्को जुन यो हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषय पनि यति बेला त्यो बहसमा छ कि अझै हुन त संविधानमा धर्म धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ यद्यपि यसमा पनि त्यो कतै न विदेशीको दबाब पो हो कि भनेर जसले भन्छन् नि यो चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो भने राज्य भनेको उहिले उहिले धार्मिक राज्य थिए होइन धर्मको आधारमा राज्य खडा गर्ने प्रचलन पनि थियो त्यो सामन्तवादी युगको कुरा हो सामन्तवाद भन्दा अघिल्लो युगमा पनि यो थिएन दास प्रथाहरू पनि थिए दास राज्यहरू पनि थिए दास राज्यको बेलामा त्यति ठुल्ठुला चाहिँ नि धर्मान्ध कारी चाहिँ नि प्रवृत्तिहरू विकसित भइसकेका थिएनन् तर सामन्तवादको युग आएपछि अनेकन प्रकारका धर्मका चाहिँ नि प्रवाहहरू विकसित भए र धार्मिक राज्यहरू बने युरोपमा क्रिस्चियन राज्यहरू क्रिस्चियनिजम सोह्रौँ शताब्दी कतिसम्म त क्रिस्चियनिजमको पोपहरू आदिहरूको चाहिँ नि निष्कर्ष नभइकन कसैले केही गर्न सक्दैन्थ्यो शान्ति गिनले गर्न सक्दैन्थे त्यो कारणले त्यतातिर त्यही खालका धार्मिक राज्यहरू थिए अब यता पूर्वी भेगतिर पनि त्यही ढङ्गका चाहिँ धार्मिक राज्यहरू थिए नेपाललाई भन्नुभयो भने नेपाल कहिले पनि हिन्दू राज्य होइन तर एक बेलामा खास गरिकन यो पछिल्लो कालमा चाहिँ यो नेपाल हिन्दू राज्य हो भनेर संविधानमा लेखियो है त्योभन्दा अगाडि कसैले नेपाललाई हिन्दू राज्य नि भनेका थिएनन् कहिले शासकहरू बुद्धिस्ट थिए कुनै बेलामा जस्तो लिछेवी कालमा हेर्नुहोस् बुद्धिस्टहरू हुन् होइन अब मल्लकालसम्म पनि त्यसको प्रभाव रह्यो देशका विभिन्न भागमा जुन खालका राज्यहरू जुठाहरू बने कोही बुद्धिस्ट थिए कोही नन बुद्धिस्ट थिए होइन त्यो खालको अवस्था थियो 
तेरे यो देश है नी हिंदू देश थियो बाने बाने मिल रही ने यो पश्चिलो काल में तो करे को हो रहा अयले अब यो पश्चिलो अब दिन में आये रहे नेपाल लाई हिंदू राज्य के लिए ना बनाऊंगी बने रंगों को प्रयार एक थरी ले करे का उन तेरे कारण ले यो पहले जाने तो हिंदू राज्य बना आपने संस्कृति, आपने दर्शन, उन जन जैसे तो नेपाल भने को बुद्ध धर्म को उद्गम भाई को देशो, नेपाल भने को संख्या दर्शन अथवा कपिल दर्शन को उद्गम भाई को देशो, नेपाल भने को किरात मुंडुम जलाए भने इंच त्यों पनी किरात दर्शन हो, किरात दर्शन को उत्पत्ति भाई को यो थालो हो, यह जनक दर्शन भने प गार की आदि हर ले बैप पक बहुत सारे को जनक राजा हूँ ला हिंजे सास्त्रार्थ गरीब को त्यो दर्शन को थालो पनी हो यो भाई ऐसे री विभिन्न दर्शन हर को यहाँ थालो सा पची पची और और बाहर का ना धर्म संस्कृति हर बनी यहाँ आए कि आइल तक कृष्णीजम बैप पक फाइल हमने काम करी राखी हुई था यो कृष्णीजम फाइल तेजो नाले ये विविध खालका ना धर्म और उस अंशकीर्ति राज्य कुनी पिन राज्य में हुन्न जन त्यो राज्य ले त्यो कुनी ये उटा धर्म को पक्ष अदर भाई रहो इन त्यो राज्य अपनु देश में भाई का सभी विचार सरिंकला नीति सरिंकला दर्शन सरिंकला अथवा आस्था सरिंकला आरु जन जन ती सभी सरिंकला आरु को समरक्षक इसलिए ना ले तो कल की भीड़ने काम बड़ा यो राज्य ले जो मुक्त गरीबों ने अलग उस समय ना ले ये उटा प्रगतिशील काम इरे इस तरह विषय में जनता का जो शुजाव रु क्यों क्या आती थी आमलाई था वाई ना तब आये रजो संविधान सभा में उन्होंने थियो तब आये रुले यार ना वाई होगा ना तब आये रुले था उन्हें विषय � जनता ले जी प्रकार का ईर ऐसा विषय है मैं सुझाव रुद्ध ये कहते नहीं ती सुझाव का पोका नहीं खोलें नन बनने एक थरी को आरब्स है और का थरी ले से पोका खोले तर सिरसा नेता रुलाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव थियो तो दबाव सिरसा नेता रुले ठेग न स्वागत नन रे उन्हें रुले जेजी बने तेती लेख दिए बनने सैम से दूर गए का मो आप ही भी नहीं कहोगे थे दो तीन ठाव में ये इस तरह प्रत्येक सैम से दूर छह से एक थी हम देश वाली प्रत्येक उसमें से नामी गए हम जनता का तीसरे जाब रुचन करन गरियो सुझाव संकलन द्वारे रह तीन ये रुलाई थेरी सैम से दूर ले रामले साल फल गरियो उन्हें अनेक अन समिति और वितर जहाँ जहाँ हमें जो निष्कामिती रूप बनाए थे वो संविधान ड्राफ्ट करने संविधान और ड्राफ्टिंग कमिटी रूप जुन्दे हो ती ड्राफ्टिंग कमिटी रूप में पनी इस बारे में चाल पाल भायो अत्यंत चाल पाल होना है री मेरे अगी तब मेरे एउटा कुरा मेरे शुरू कर गए कुछ शप्पई का शप्पई यहाँ बटर लिए ये क संविधान हमें लिए जोन प्रारूप तैयार पा रहे हों तो प्रारूप तैयार पा रहा है कि यो संविधान जारी करने होता ही ना वन रपनी आए दबा करने होता ही ना तो ये जस्तो थियो तेलाबिन दायित्व करने होता ही ना वन रपनी आया तर हमें लिए तेलाबिन रेसिस्ट करे रहे वही ना नेपाली जनता ले आपने संविधान बनाने हो उसको निर्देशन में नेपाल साल नहीं गई र आमी नेपाली होले आपने समय देना आपले जारी करने पर्स वस्तु समय देना अब आइले जारी भाग को समय देन में शप्पे कुरा सुने का डाल ला फंसन मानने साइड समय देन भाने को आपने उड़ा प्रक्रिया त्यो आपने गतिशील होन्च तेज लाई दुई तिहाई बहुमत पुरी आरा समस्तों � त्यों ढंग आ गया त्यों ढोका बैठा है मिले परिमार्जित कर दे लान पर सर ये ये सही समय रहने दो तीन पटक समिधान समस्तन भाई शकुन तो इसका न्यू समिधान बने को रिजीट समिधान हुए इस्तीर समिधान हुए तो इसमें अलग समिधान परिमार्जित हो रही जान सब बोली ये उटा समाजवादी समिधान में रूपांतरित 
त्यसो हुनाले संविधान जो बनेको छ यो संविधान बनाउने कुरा जनताका प्रतिनिधिहरुबाट बनाउने कुरा यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व कुरा हो यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको कुरा या प्रभावको कुरा गरिरहँदाखेरि नि जस्तो याले के याले पनि के स्वीकार्नु भयो संविधान निर्माणका क्रममा त्यो एक खालको कतै त्यस्तो भयो कि भनेर त्यो स्वीकार्नु भयो अन्य के जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराय त प्रधानमन्त्री भएकै बखत नै यो यहाँको चाबी कतातिर रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुरा त्यो पनि चर्चामा छ र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महाराले भनेको त्यस्तै कुरा पनि यति बेला चर्चामा छ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त्यो दबाब र प्रभावका विषयमा यो पछिल्ला वर्षहरूमा नि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब चाहिँ नेताहरूले ठेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि के हो या जति बाहिर चर्चा गरिन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब यो त्यो भनेर या त्यो बढी नै हल्ला मात्र यो भइरहा हो कि कस्तो हो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त देश हो आम नेपाली जनताको भावना यही हो तर यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भन्नुपर्छ अहिले हिजो राजनीतिक पार्टी नहुँदाखेरि पनि नेतृत्व त थियो त्यो नेतृत्व पनि दृढतापूर्वक आफ्नो देशको स्वाधीनताको पक्षमा उभिन सक्ने नेतृत्व थिएन राजाहरू पनि उभिएन नै हेर्नुहोस् राजाहरू पनि एक पछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा झुकेकै हुन् है त्यो झुकेर नै नेपालको चाहिँ नि उत्तरी सीमानामा लगेर विदेशी सेनाका चौकीहरू राख्यो होइन नाइन्टिन फिफ्टीको परिवर्तनपछि राजा थिएन यो देशमा खोइ राजाले देशभक्तिपूर्ण भूमिका खेलेको त्यस्ता कामहरू थु स्वयं राजा हुँदाहुँदै त्यस्ता कामहरू भए नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी भो राजा थिएन यो देशमा अनि पैँसठीको गुप्त स सम्झौता भो राजा थिएन यो देशमा त्यस कारणले यस्ता अनेक यी खम्पाहरू चाहिँ यहाँ शस्त्रीकृत भए यद्यपि महेन्द्रले ती खम्पाहरूलाई निशस्त्रीकृत पनि गरे महेन्द्रले राम्रो काम पनि गरे तर राजा भएकै बेलामा त्यत्रा विधि के अरे विदेशी चाहिँ नि हात हतियारहरू यहाँ आएका रहेछन् नि है त्यहाँ राजा चाहिँ देशभक्त थिए कि भन्ने खालको पनि कतिपय मान्छेलाई लागेको छ गलत कुरा हो त्यो सबै यहाँका दुई सामन्ती शासकहरू हुन् कि पुँजीवादी शासकहरू उनीहरू विदेशीलाई रिझाएर आफू सत्तामा बस्न चाहन्छन् बैसट्ठी त्रिसट्ठीको परिवर्तन पछि पनि कतिपय नेताहरू विदेशीलाई समेत रिझाएर अनि आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन चाहन्छन् हेर्नुहोस् त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ त्यो प्रवृत्तिको कारणले पनि विदेशीहरूको चलखेल यहाँ बढ्दो छ जस्तो म उदाहरणको लागि भन्छु कि युक्रेनमा युक्रेनमा त्यहाँ आफै निर्वाचित सरकार थियो त्यो निर्वाचित सरकारलाई पश्चिमाहरूले जबरजस्त पल्टाएर अनि आफ्नो दलाललाई त्यहाँ सत्तासीन बनाए त्यो दलाललाई सत्तासीन बनाइसकेपछि अनि नाटोको सदस्य बनाउनु पर्ने भयो उनीहरूले नाटोको सदस्य बनाउने अनि नाटोको सदस्य बनाउनुको साथ साथै युक्रेन मार्फत चाहिँ रुसको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उपस्थित गर्ने यो काम गर्न सुरु गरे रुसले त्यति बेला बार बार भन्यो त्यसो नगर हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि तिमीहरूले खतरा उपस्थित गऱ्यौ मेरो घाँटीमाथि चक्कु ठड्यायो भने त्यो चक्कु निकालेर मैले फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ पुटिनले पटक पटक इजेलेन्सकी भन्ने भनेको थिएँ र तिमी त्यो नाटोको सदस्य नभन किन नाटोको सदस्य बन्नु पऱ्यो तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न के के चाहिन्छ भन हामी गर्छौँ भनेको थियो तर त्यसो नगरिकन जब नाटोकै सदस्य बन्नुपर्ने उनले जिद्दी लिए अनि त्यस पछाडि रुसको राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ खतरा उपस्थित गरे युद्ध सुरु हो अनि अहिले देखिरहनु भएको छ अमेरिकाले नाटोले कति मद्दत गरिरहेको बोकिरहेको छ त्यो जेलिसँग के छ त के पनि छैन त्यस कारण कुनै पनि देशका शासकहरूले आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि आफ्नो देशको स्वाभिमानको लागि आफै आफ्नो जनतालाई मोबिलाइज गरेर बस्न सक्नुपर्छ उसले सन्तुलित विदेश नीति लिन सक्नुपर्छ आफ्ना छिमेकीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएर परकाहरूसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर केही फाइदा हुने वाला छ जस्तो नेपालले पनि युक्रेनबाट सिक्नुपर्छ चीन र भारत हाम्रा निकटका छिमेकीहरू यो दुईटा छिमेकीहरूसँग हामीले राम्रो एकदमै सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर परचक परपरका चाहिँ नि ती मित्र नै किन नहुन् तर उनीहरूलाई चाहिँ बढ्ता मात्रामा 
सह दिन कोशिश करो असंतुलन भैर अभी नजिक का भाग अल टाड़ा का हावी होना था हो ये विभिन्न कारण खाल गतिविधि हम देखते देखते जस्तु अब यह कृषि निजम जो ढंग ने यहाँ विस्तार करते कृषि निजम विस्तार करने नाव में जो ढंग को अरबों रुपया अलग ने गाँव गाँव में जाने जसरी जाने प्रवाह कर यो चीज नेपाल का नेता बुझ् जरूरी है नेपाल को नेतृत्व ने कुरा गंभीरता पर लिने जरूरी है रिभिन्न जस्तु अब यहाँ हिंदू धर्म होी मानसर के यो गलत काम को रोकथाम करने काम में लगे हो हम देश को बुद्धिजम लाई अथवा किरातीजम लाइन राष्ट्रीय संस्कृति वैदिक संस्कृति यह हम राष्ट्रीय संस्कृति हो यो राष्ट्रीय संस्कृति का अवयवर के यो प्रकार को वैदेशिक आस्था विश्वास को जो अतिक्रमण भैर तो अतिक्रमण लैदेशिक सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न को लगी उन्हीं भूमिका खेल पर्ने आवश्यकता उन्हीं तो खाल भूमि का खेल देशभक्तिपूर्ण भूमिका होना सोरा उ बुझ् जरूरी है तर चाह अब अरु हिसाब से राजनीतिक हिसाब से सैनिक हिसाब से कूटनीतिक हिसाब से सांस्कृतिक हिसाब से जो प्रकार का घुसपीठर होना खोजी तो यह अूर राजनीतिक शक्ति को बढ़्द गतिविधि को परिणाम भी हो ती परिणाम हमी एकदम सजग होना सकू हम देश के हम देश का संपूर्ण नागरिक हम देश का राजनीतिक पार्टी हम देश को नेतृत्व ने सब भाग बड़ी मात्रा में यहां कुरा में सजग होना सकू रो दृढ़तापूर्वक प्रतिकार कर सकू यदि गलत ढंग ने घुसपीठ कर गलत ढंग ने हस्तक्षेप कर कोशिश कर औला ठड़ियाएर इसको प्रतिकार करा स्वाभिमानपूर्ण देश हो यो स्वतंत्र देश हो खबरदार हमीला तिमी पाउन बनाने कोशिश नगर हमीला खेलौन बनाने कोशिश अब जो एमसी अब जो एमसी का सवाल में यहाँ कति कड़ा रूप में जो प्रस्तुत भैर थो अन्न कई नेता कड़ा रूप में प्रस्तुत भैर थो तर अंतिम में एमसी पास नगरिकन फिर सुख पाइएन न पारे हो यहाँ केस में के, के बुंदा ये के, के राह हेर जनता तो कतिपय के भाई जनता का आंखा में तो छारो हालां पी पास चाहर भी अब कुरा धे लंब्यान चाहन्न यद्यपि अब जो ये अंतरराष्ट्रीय दबाव प्रभाव को विषय में कुराका एमसी अब जो एसपीपी को ये विषय यो अब जो तैयार के इसो बल चाहू रोक्न का लगी तर सकून तो पास नगरिकन भेन इसका विषय में के भू तुम्हु भादा खेल एमसी नाम को जो समझौता नेपाल अनुमोदन गयो यो अर्को आत्मघाती काम हो राष्ट्रघाती काम हो तो अनुमोदन नगरिकन नेता अदूरदर्शी हु स्वार्थी हु अकर्मण्य हु रदेशी को सामू नझुकन आप स्वार्थ पूर्ति कर न सीरीह नेता जिस देश को हित में उभन सकेन जिस देश को निति दृढ़तापूर्वक आपको आवाज उठा सकेन मेस के निति तो अब अरु या भाग बड़ी अरुण शब्द भन्न जरूरी छेन तर चाहिए तो अनुमोदन कर सकने सिलसिला में जो व्याख्यात्मक घोषणा भाई तो व्याख्यात्मक घोषणा को औचित्य के रहो तो व्याख्यात्मक घोषणा को आवश्यकता के थी रो बारे में अमेरिका ने समर्थन गयो तेस अमेरिका ने चाहे कम से कम एट रेस्पोन्स मैं गयो अथवा तबले पारित कर जो चीज को सार वस्तु भन मूलभूत कुछ अमेरिका ने मैंने भर कहीं प्रतिबद्ध रचना के आजसम कहींस कारण व्याख्यात्मक घोषणा बने व्यावहारिक रूप से पुष्टि भो कि तो लाज ढाक्ने चीज मत हो नेता को लाज ढाक्ने कुछ मत हो तेल मेरे नमीठे शब्द में न भनऊ तर झन लाज ढाक्ने कुछ में बाहेक अर के होने रेस पच्चीस तो दृढ़तापूर्वक रो निर्विघ्नतापूर्वक लगू करना खोजिंद तर जनता ने तेस को रेसिस्ट कर 
र म यद्यपि यति बेला पनि उभेर के भन्छु भने अझै पनि त्यो लागु गर्ने कुराहरुमा कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरु हुने छन् निगरानी गरौं सबै पार्टीहरुले निगरानी गरौं आम जनताले निगरानी गरौं र त्यस मार्फत अझै यो देशको एउटा चाहिँ नि अस्मितामाथि तलमाथि ल्याउने खालका कुराहरु हुन्छन् कि भनेर हामीले चाहिँ नि सतर्क हुनुपर्छ अमेरिकाले हामीलाई बाटो बनाउन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि दिएको विकासको योगदान मात्रै हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन 55 करोड होइन अमेरिकन मित्रहरु हामीलाई 55 अरब दिनुस् हामी त्यो लिन तयार छ तर हामीलाई शर्तहरु राख्नु हुन्छ भने हामीलाई एउटा शर्त पनि मान्ने छैन नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो अमेरिका हामी भन्दा शक्तिशाली होला ठूलो पनि होला तर अमेरिकाको सार्वभौमिकता र नेपालको सार्वभौमिकता बराबरी हो यो कुरा अमेरिकन नेतृत्वले बुझ्नु पर्छ यो विषय यति नै गरौ म एक दुईवटा जिज्ञासा राख्छु त्यसपछि हामी कुरा गर्ने टुङ्गा आउँछौ जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन 7 मा यो प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा एउटा शुभकामना सन्देश दिनुभयो र त्यहाँ राजनीतिक दलहरुसँग सहकारीहरुको त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यसका विषयमा तपाईहरुको खासै त्यस्तो प्रतिक्रिया सुनिएन एकाध नेताहरुको सुनियो त्यसका विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया आज सुन्न मन लाग्यो के भन्नुहुन्छ म चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई के जवाफ दिन चाहन्छु भने अ भारतमा पनि धेरै राजतन्त्रहरु थिए पहिला ती राजतन्त्रहरु उन्मूलन भए चीनमा पनि राजतन्त्र थियो बडो शक्तिशाली राजतन्त्र थियो चीनमा तिनीहरु पनि उन्मूलन भए हाम्रो दुबै छिमेकी गणतन्त्र भए नेपाल त गणतन्त्रबाटै सुरुवात भएको देश शक्य गणराज्य कोलीय गणराज्य आज भन्दा 2627 वर्ष अगाडीका गणराज्यहरु एतातिर जनकको उसमा पनि सुरुमा गणराज्य नै थियो एता किरातहरुका पनि पहिला गणराज्यहरु थिए तिनीहरुको इतिहास हामीसँग व्यवस्थित छ तर शक्य र कोलीहरुको गणराज्यहरुको इतिहास चाहिँ कमसेकम बुद्ध साहित्यले बचाएर राखेको छ त्यसो हुनाले ती गणराज्यहरु थिए र बुद्धका बा शुद्धोदन आफै निर्वाचित गणसभाबाट निर्वाचित गणप्रमुख हुनुहुने राजा होइन त्यस्तै त्यो भन्दा अगाडि पनि अनेकन त्यहाँ निर्वाचित भए त्यो गणतन्त्र हो गणतन्त्रबाट विकसित हुँदै आएको हाम्रो इतिहास हो त्यसपछि मात्रै विस्तारै राजतन्त्रहरु उठेका हुन् है विभिन्न शासना राज राजतन्त्रहरु उठे हाम्रो देशमा र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि नेपाल जाने एउटा एउटा एकीकृत र केन्द्रीकृत राजतन्त्रको रूपमा उठ्यो त्यसपछि थुप्रो रजौटाहरु थिए नि रजौटाहरु पति उन्मूलन गरियो तपाईलाई थाहै छ त्यसो हुनाले हाम्रो देशमा चाहिँ नि जुन प्रकारले यो राजतन्त्रको कुरा आयो यो राजतन्त्रको एउटा युग यो सामन्तवादको युगको कुरा हो त्यो सामन्तवाद जब समाप्त हुँदै गयो राजतन्त्र पनि समाप्त भयो हर हर व्यवस्थाको एउटा युग हुन्छ जस्तो अब पुँजीवादको युग आयो देश पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा बदलिएको छ अब पुँजीवादी लोकतन्त्र स्थापना भएको छ यसको पनि युग सिद्धिन्छ यो चाहिँ सर्वथा अब सर्वकालिक युगको कुरा हो त्यसपछि बिस्तारी समाजवादको युग आउँछ समाजवादी लोकतन्त्रको युग आउँछ तर गणतन्त्र त आयो अब यो गणतन्त्र चाहिँ फेरि फर्केर जाँदैन त्यसैले फागुन सात गते राजाले दिएको जुन वक्तव्य छ अब म राजालाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने चीनका अन्तिम राजा पोई भन्ने थिए ती पोई भन्ने राजाले लेखेको एउटा बडो राम्रो किताब छ त्यो किताब ज्ञानेन्द्र साईले एकचोटि पढुन् राम्रोसँगले पढुन् र त्यस्तै उनले पनि आफ्ना अनुभूतिहरुलाई आफ्ना अनुभवहरुलाई राम्रोसँगले लिपिबद्ध गरेर यो देशको स्वाधीनता यो देशको स्वतन्त्रता यो देशको समुन्नतिको निम्ति राजतन्त्रले केही भूमिका खेलेको छ भने त्यो भूमिकाको बारेमा पनि उहाँले उजागर गर्दिनुस् तर सबै कुराको युग हुन्छ हाम्रो युग सिद्ध्यो अब गणतन्त्र नेपालमा राम्रो ढङ्गले मौला होस् फैलियोस् र 
देश समृद्धि तरफ जाओस् यही गणतंत्र में नहीं नहीं वहाँ लेखीदी भो राम हजार यही गणतंत्र में नहीं राष्ट्रपति भी रहने और सांस्कृतिक एवं राजा का रूप में राख सकता कि यू ढंग को प्रस्ताव भी अगड़ी सारा तो संभावना कि छेन मैं क्यों सोने देखिए जो संसद में हेने होने पर राजस्था पक्षधर को संख्या संसद में कई है सड़क में कई देखि उन्नीर को सम्मान एक हिसाब से भि निषेध उन्हीं नगरिकन जान सकने तस्त विकल्प कहीं होना सकता या सकते ये हो समाज विकास चरण 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 होते अगड़ी बढ़ जो मानव समाज धर लाख वर्षसम आदिम खाल साम्यवादी सामज में थी ते पी तो दास प्रथा भाई सामज में आयो दास प्रथा समाप्त हो समाप्त हो अब चंद्र शमशेर ने अम्लेख कर अम्लेख गंज बना अम्लेखगंज बने के दास लगे अम्लेख कर बना अम्लेखगंज भेस्ते अब सामंतवाद को युग भी एट युग थी तो बेला में राजा बड़ो शक्तिशाली राजा भे हई जो पृथ्वीनारायण शाह अपनी सामंतवादी युग का राजा हुए एकीकरण करे बड़ो राम काम करे हई पृथ्वीनारायण शाह ने काम एकदम ऐतिहासिक काम म मुरी मुरी प्रशंसा करना चाहूँ कि पृथ्वीनारायण शाह ने ते बेला एटा ठूल राज्य बनाऊँ तो अभियान नथा के भाई नेपाल बनने थे हमी हम देश बनाने कुरा पृथ्वीनारायण शाह को थिंकिंग प्रयत्न ने व्यवहार के ठूल भूमिका खेले तो कुछ हमी समर्थन कर सौ इतिहास का राम्रा काम हमें राम मच तर यह सामंतवादी युग तो सीधियो राजतंत्र को युग भी सीधियो तेस कारण अब को अवस्था में चाहे तब सांस्कृतिक भन्न चाहे दार्शनिक भन्न चाहे सामजिक भन्न चाहे अरु कु राजनीतिक भन्न कुछ रूप में राजतंत्र अब सीधियो अब अवशेष मत हो तब कसले राजा हो राजा कम से कम सांस्कृतिक रूप में भाप नहीं राख आदि करूँ भो चिंतन चिंतन छोड़ कई को देखी राखी बोलते नहीं इवन संसद में कई साथी बोलते हई तो बोलने पाने वहाँ को हक हो लोकतंत्र ने गणतांत्रिक लोकतंत्र यही संविधान हम राजा फर्का छोड़ भाई कुछ बेग्ल हो हेन तो होने कुछ बेग्ल हो तो वहाँ खाल भन्न पाँच तर चाहिए अब तो होने कुछ असंभव कुछ जिस अब अब को अवस्था में चाह हमी एक पटक जन्मी सकते बालक फिर एकचोटी गर्भ में पुर्यान भाई जिस असंभव छीक तेरी नई अब यह फेरी राजतंत्र उदय होने कुछ को इतिहास में मैं लगे असंभव छोड़ के मंत्री भैन प्रयत्न कर सौ हम कर विश्वास मेरा नमस्कार अर्क 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 सन्दर्भ होना तो अब एमए तैयार छुट्टी को धर लमो समय भाषा कई समय भाषा तो एक खाल को तो बिछोड भई सके को मिलन नेपाली राजनीति में देखि है पैला नेक आमा फुटे थी माले नेक आमा फिर एक ठाव में आए नेपाली कांग्रेस भी विभाजन भाथ एक ठाव में आए माओवादी का विभिन्न घटक एक ठाव में उभिने वाले भनी रहा पार्टी एकता को अब तैयार ने नेक एकीकृत समाजवादी पार्टी रेक आमा एक ठाव में उभि पार्टी एकता या होना ये भैस मत सोच सकता नए सोच सकिन्न भाषा अवस्था में नेपाल को आवश्यकता के होने जो संसदीय प्रणाली हम अगर बढ़ते तो संसदीय प्रणाली में विभिन्न ढंग ने एटा वर्गीय रजनीतिक ध्रुवीकरण को प्रक्रिया अगर बढ़ते अ ध्रुवीकरण को कुछ में एक पूंजीवादी शक्ति एकताबद्ध हो रोतर्फ चाहिए वामपंथी आमूल परिवर्तन का सजवाद पक्षधर शक्ति ध्रुवीकृत हो तर अ कस्तों भैर भादा खी पूंजीवादी शक्ति वामपंथी शक्ति नहीं ध्रुवीकरण कर दी रख अवस्था हई तो यह चीज लविलंब अंत कर वामपंथी एक आपस में एकता कायम कर एटा नीति को आधार में एकता कायम कर 
सिद्धांत को आधार में एकता कायम कर उद्देश्य रदर्श को आधार में एकता कायम कर आज को आवश्यकता हो तो आवश्यकता अलग वामपंथी पार्टी का मुख्य मुख्य नेता महसूस करमिंद हिड़ी रह पूंजीवादी शक्ति अगालो हाले पी मत आनंद आपला सत्ता भी आँच कुर्सी आँच मोज मस्ती होने ठाकुर उन्हीं हई तैं के होने वाला छे देश को लगी हो ती साथी कुर्सी आउला हई सत्ता आउला मोज मस्ती भी आउला तर यो एकाद व्यक्ति एकाद परिवार आने कुछ मात्र हो आम जनता आस आम जनता अग्रगतितर्फ लाने हो परिवर्तनतर्फ लाने हो वामपंथी नीति को आधार में कार्यक्रम को आधार में योजना को आधार में उन्नीर चाहिए एट कार्यदिशा को आधार में लक्ष्य को आधार में उन्नीर एकताबद्ध हो रहा एकताबद्ध भर देश अग्रगामी प्रगतिशील नीति प्रगतिशील कार्यक्रम भो प्रगतिशील योजना भो सरकार निर्माण करें तेल दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन कर सकने अवस्थर्फ गए तो यह देश को निम्ति ठूल कल्याण को विषय होगा तर अ तत्काल तस्त होने मैं संभावना देख केजर भख्य मुख्य नेता जो छमपंथी नेता भी मुख्य मुख्य नेता आप एकता को पक्ष में छेन उन्नी एकता को पक्ष में छेन कुछ न कुछ ढंग ने तो पूंजीवादी शक्ति अंग मल करने उन्नी हाथ मिलाने आदि को अभ्यास में तब एमएसंगा माओवादी केन्द्र संग सहज महसूस कर ते भर यह गठबंधन तेज को उपज हो भोलि के दिन में पार्टी एक होने तो सवाल तो आदा एमएसंग भाग बरु माओवादी संग तहज महसूस कर बिल्कुल हो सहज असहज को विषय नहीं नीति को पक्ष में सिद्धांत को पक्ष में एटा अड़ान में उभिने राजनीतिक शक्ति को निति राजनीतिक पार्टी को निति सहज रसहज भय नहीं होता के भादा नीति मिले कार्यदिशा मिले कार्यक्रम मिले उद्देश्य मिले तोस मिले तेईस सहज ते असहज भीज तर तब कार्यक्रम भी मिलते हैं कार्यदिशा भी मिलते हैं नीति भी मिलते हैं अब के चाउरे पीरती तो होगा तो चाउरे पीरती एकता करते तेन तो सहज रसहज भाई लागू होसले कार्यदिशा नीति से सिद्धांत मिले जोस एकता होगा जोस मिलते हैं उस एकता हो यहाँसंग मेरे अंतिम से क्या आशा जो यो विभिन्न खाल का जो आरोप है असंतुष्टि या गुनासा के नेता का सन्दर्भ में सुनिशन कि जस्तु नेपाली कांग्रेस का एकजा नेता गगन था जो महामंत्री होगा जैसे तो बाहरा 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 बने तो एटा कि विषय खेदाखेद खेदाखेद तो सामजिक संचाल में तो देखि यहाँ को सन्दर्भ में तो सर्प पालन को लगी के कति रकम के जो कुछ आई रहा थे तो विषय के सामजिक संचाल में धरले सोधी रहा हो आज तंतिम में यह संवाद को अंतिम में प्रश्न पारदीन तो के हो के अलग जे जे यहाँ सुन्न हो सुनी रहता कस्त अंतिम में ये आग्रह करें ठीक से इसको धन्यवाद सत्तरी को चुनाव में म इलाम उठे रई को एक नंबर बट उठे तो सरलाई को चुनावी कैंपेन में ज्यादा खेल म कैंपेन में जो आठ दसवटा कार्यक्रम सकिए सायद तो एगार कुने कार्यक्रम थी मेरे तो एगारों कार्यक्रम में जान को घर में पुग्द थे तो घर में जानूंदा अल अगाड़ी तो घर में तो रुआवासी भैर सु भेला होने र चुनाव को प्रचार प्रसार करने सिलसिला में जाने वाले म गई ओरब हमें था पे रुआवासी भैर अभी गाड़ी रोक के बुझ भादा खेल अ गाड़ी रोक अल छे छे मगे हम हिड़े रे गये हिड़े जाना खेल तो आंगन में एटा बच्चा गज गज फिंस काड़ी रहा कालो कालो शरीर भैस अरीपरी बाबू आमा परिवार सारा छर छिमेकी बस रोई रह छाती पिटी बच्चा छून भी सकते यो हालत मैं देखे 
यो अत्यंत कारुणिक दृश्य थे ये के हो भादा खेल भर्खर एवं गोमन सर्प ने तो बच्चा टोके गए अब गोमन सर्प ने टोके आधा घंटा भिता में उपचार को ठाव में लग्न सको बेनम दिन सको बच्चना भी सकता नबच्न भी सकता तो अत्यंत घातक होद तर बचा सकने संभावना होद नजिक हस्पिटल तस्त भाई तर ते भेन तो मं मर्न को कुछ विकल्प नहीं रहे तो खाल अवस्थ देखे अभी मैं तेस दिन बिलुकी साथी भेला करें कि हो यो यहाँ निके धे सर्प कि कस्तो हो भादा खेल तो नेपाल सब भाई बड़ी सर्प पाइने ठाव सरलाई जिला अंत्यो सरलाई जिला में यह सर्प को टोकाई बड़ा कति के होता मैं पच्छी भी अध्ययन करें झंड अट्ठासी हजार बाइट प्रत्येक वर्ष होद रहे हजारों मं को मृत्यु होद रहे हई रेस को औषधी उपचार करना को भेनम यहाँ बनाने ठाव छ बाहर बड़ भेनम के बना लिया रहे तो इंडिया बड़ किद रहे तर ते साल यो इंटरनेशनल लॉले यो यो वन संबंधी एट ऐन ने चाहिए तो भेनम बना कुछ देश में एक्सपोर्ट करना पाऊदन भयम बनाक भारत बार न आने संभावना बढ़ो तो बढ़ी रखे अवस्था मेंपालम के करना यो विधि सर्पर छी हम के सकता तो मैं स्वास्थ्य मंत्रालय सम समेत बुझे मैं एक म बुझने क्रम में लगे अर्क साथी के कमिटी बनाएर इस बारे में के कर सकता अध्ययन कर मैं प्रश्न कर स्वास्थ्य मंत्रालय से मैं बुझ्ता खेल के कुछ भादा खेल इसमें यदि हमी आप देश में सर्प पालन ग्यौ घोड़ा पालन ग्यौ सर्प को विष हमी दोहन ग्यौं रेस भेनम डेवलप ग्यौं तो भेनम मार्फत हमी तो उपचार कर सकता तो कुरा रहे ते होने तो ढंग ने करूँ मैं वहाँ वहाँ कमिटी बना अध्ययन कर सब चीज बारे में अध्ययन कर निष्कर्ष भी निल् मैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय से कुरा करें इस सहयोग दूर अच्छी तैंको साथी के आई भादा खेल हमी अर्गनाइजेशन बनाने भूं तर अब हम के पुग्यों हमी तब को नाव में नहीं एटा संगठन बना रेस मार्फत यह काम कर हमीर इजाजत दिपो भो आए पे के हो तो भाग तब को नाम हम एटा चाहिए झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भाई संस्था बना भले इस सोच भोलि विवाद मैं आप लियाने होने तरह ये तो राम काम हो ये तो सरलाई को मत हो झंडे पच्चीस जिला में सर्प लगद रहे वो पच्चीस जिला का मानी जो सर्प को टोकाई बट आक्रांत छी सब हित पुग्स इसलिए तेस होना यो बनाने कुछ राम हो ठीक है ल ठीक है मेरे नाम यूज करने कुछ हो मैं संलग्न होने कुछ कहीं भी छेन तर चाहिए तब रामस काम कर काम कर पारदर्शी ढंग ने करूँ मैं तेरी नाम राखे वहाँ दर्ता करूस में को को हो सब मैं कहीं धे था छेन मतलब भी छेन इसी तो स्थापित भर तो साथी काम करना था अभी साइबर सियाल भाई मैं ये हम मीडिया भि का कई अत्यंत पूर्वाग्रही कई केटाकेटी को इिने कुप्रचार सुरू करे यहाँ भि कई राजनीतिक पूर्वाग्रही को बैकिंग तो बैकिंग नईकन ये प्रचार करे हो ती पत्रकार के था तो पत्रकार कम से कम अनुसंधान करना सन्दाल को एक पैसा तैं लगे छेन एक पैसा उसे खाक फिर तो प्रोजेक्ट बने सरकारी प्रोजेक्ट हो तो क्या प्रदेश नंबर दुई को अथवा अलग मधेश प्रदेश हो मधेश प्रदेश को प्रोजेक्ट हो मधेश प्रदेश को प्रोजेक्ट में झलनाथ खनाल को संलग्नता होना सकता कहीं छे मेरे नाम तैं राख् बाहेक विवाद जो मैं इसमें पूर्वाग्रह में लगे का नागरिक रूप मध्य क्षुद्र नागरिक जो अध्ययन ही नगरिकन नितंत पूर्वाग्रह को आधार में गलत ढंग ने कुछ व्यक्ति को चरित्र हत्या कर प्रमाणित करी युवा ती व्यक्ति जल्द यहां क्षुद्र काम में लगी उन्नी भलो कर सकते 
जो मैं अलग अरु को भलो कर उसको आपने भलो हो आज का लगी कुरा ये करूँ हमला समय दिवो धीरे धन्यवाद धन्यवाद तब तय त मीडिया परिवार धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रंथ हमें कुरा पूर्व प्रधानमंत्री नेक एकीकृत समाजवादी पार्टी का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सगा वहाँसंग को यह कुरा संगे आज को प्रेस को यह विशेष भिडियो संवाद अगर का सकि पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का आज को प्रेस हेद्दे नमस्कार